ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനിക പരിശീലനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് എക്സസൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് യു എസ് ആയിട്ട് നടന്ന നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയും യു എസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എക്സസൈസ് എക്സസൈസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് എന്ന് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് എക്സസൈസുകളാണ് നടക്കുന്നത് യു എസ് എ ആയിട്ട് അത് റെഡ് ഫ്ലാഗാണ് പിന്നെ ഉള്ളവരുടെ ഒരെണ്ണം കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സൈസാണ് പിന്നെ യുദ്ധാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന എക്സൈസാണ് റെഡ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാമ്രാജ്യത്തെ രാജ്യമാണ് അല്ലെ അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഫ്ലാഗ് കോപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് എപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാമ്രാജ്യത്തെ രാജ്യമാണ് അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കോപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധാഭ്യാസം യുദ്ധം അവരുമായിട്ട് നടത്തുന്നു പല പല അഭ്യാസങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ നടത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പം റെഡ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതൊരു എയർഫോഴ്സ് എക്സസൈസ് ആണ് ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എയറിൽ കിടന്നാണ് സിങ്ങ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ പറക്കുന്നത് കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്റ്റർ ഹെലികോപ്റ്റർ അത് എയർഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ യുദ്ധാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യുദ്ധ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് സാധാരണ ഈ ഈ ഗോതയും അതുപോലെ അംഗം വിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നത് എവിടെ കരയെ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ മിലിറ്ററി എക്സൈസ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഇത് നമുക്കങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എന്നുള്ള ട്രിക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസാണ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡവും യു കെയും ഇന്ത്യയായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അജയ് വാര്യർ രണ്ട് കൊങ്കൺ മൂന്ന് ഇന്ദ്രധനുഷ് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻബോ ഇത് നമുക്കങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം അജയ് വാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ പഴയ രാജ്യം അതിന് നമ്മൾ കിങ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് അല്ലേ ആ രാജ്യത്തിൽ രാജാവിനെ ആരെങ്കിലും കാണാൻ വന്നാൽ അവിടുത്തെ വാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കാവൽക്കാരൻ പടം എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ ആര് കാണാൻ ചെന്നാലും രാജാവിനെ കൊങ്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് കാണാൻ ചെന്നാലും പുള്ളി ഒരു തറ ചെക്കപ്പ് നടത്തിയിട്ടേ കേട്ടതുള്ളൂ ഈ ചെക്കപ്പ് ഒരു തറ ചെക്കിങ് അപ്പം ചെക്കിങ് നടത്താൻ പോകുന്നത് പുള്ളി ഫുൾ ഏതാണ് ആയുധങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ഇന്ദ്ര ധനുഷ കേന്ദ്രി ആയിരിക്കും വന്നാളെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം അതായത് പഴയ രാജകൊട്ടാരങ്ങളിൽ രാജാവ് അവിടുത്തെ പടം എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവിനെ ആര് കാണാൻ ചെന്നാലും കോൺ കൺ ആര് കാണാൻ ചെന്നാലും വില്ലുവായിട്ടൊക്കെ ചെന്ന് പുള്ളിയെ ഒന്ന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് ഒക്കെ കട ചെക്കിങ് നടത്തിയിട്ട് കയറ്റി വിടത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം വാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം പടന്മാരെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കരയാണ് അല്ലെ മിലിറ്ററി കൊങ്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സാധാരണ ഇത് നമുക്കങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പം കല്യാണപ്പായ കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ പെണ്ണ് കാണുന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ടല്ലേ കോൺകൺ കോൺകൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇപ്പം ബ്രോക്കർ വരും ബ്രോക്കർ ബ്രോക്കറിനോട് ചോദിക്കും ആരെ കാണാൻ അല്ലെ ആരെ കാണാനാണെന്ന് പോകേണ്ടത് അതാണ് മാരി കല്യാണം അതായിട്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം ഇന്ദ്രധനുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ധനുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലാണ് വില്ല് കുലയ്ക്കുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എയറിൽ കൂടാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എയർഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്നത് എയറാണ് ആകാശമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസാണ് ഫ്രാൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫ്രാൻസുമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സ് എക്സൈസാണ് നമ്മൾ നട ഇന്ത്യ നടത്തുന്നത് ഇപ്പം ഫ്രഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൻ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ചിന് എടുക്കുന്നു അപ്പം റാഞ്ചാൻ വരുന്ന ഗരുഡൻ എടുക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഞ്ചിക വരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുണ ഗരുഡ വരുണ എന്ന് പറയുന്നത് കടലാണ് നേവൽ ഗരുഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പറവയാണ് അല്ലേ എയർഫോഴ്സ് അങ്ങനെ എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീലങ്കയാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് എക്സൈസാണ് നടക്കുന്നത് ശ്രീനക്സും അതുപോലെ തന്നെ മിത്രശക്തിയും ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പം നീന്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് സ്ലിം ആകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നീന്തുക നേവൽ എക്സൈസ് മിത്ര മിത്തറ എന്ന് എടുക്കുന്നു തറ തറ അപ്പം മിത്രശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മിലിറ്ററിയാണ് തറയിൽ വെച്ച് കരയിൽ വെച്ചുള്ള എക്സൈസാണ് ഈ മിത്രയും ഈ സ്ലിനക്സ് നമുക്ക് എളുപ്പം കിട്ടും കാരണം എസ് എൽ ഉണ
എക്സൈസ് ആണ് അത് കസാക്കിസ്ഥാൻ ആർമിയായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആർ ഓർത്തിരിക്കാം പ്രബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാഹുബലി അഭിനയിച്ച ഒരു നടനാണല്ലോ പ്രഭാസ് പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കട്ട ജിമ്മൊക്കെയാണ് അല്പം ഹെഡ് വെയ്റ്റൊക്കെ ഒരു തലക്കനൊക്കെ ഉള്ള പുള്ളിയാണ് ഈ അരികെ അങ്ങനെ ഒരു ട്രിക്കിന് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു അറിയാനും ദോസ്തു കൂടാൻ ചെന്നാൽ സൗത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ചെന്നാൽ പുള്ളി ആ വരുന്ന ആളെ കശക്കി എറിയുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രഭാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രബൽ ദോസ്തിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കസാക്കിസ്ഥാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രബലന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗോദയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരവരുടെ ബലം പരീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മിലിറ്ററി എന്ന് പറയാം അല്ലെ പ്രബലന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബലം പരീക്ഷ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഗോദയിൽ വെച്ചാണ് അത് മിലിറ്ററി എന്ന് പറയുക ഇത് പ്രബൽ പ്രഭാസ് തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല പ്രബലന്മാരെന്ന് എടുത്താലും മതി ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്ര ഈ ഇന്ദ്രയും നേരത്തെ നമ്മളൊരു ഇന്ദ്ര സംശയമായിട്ട് തെറ്റിപ്പോകരുത് അല്ലേ അത് യു കെ ആണ് ഇന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടെണ്ണമാണ് രണ്ട് ഉള്ളത് നമുക്ക് പേരിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇന്ത്യയും റഷ്യയുമാണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ഇന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് നേ നേവൽ എക്സൈസ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ട്രൈ സർവീസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് കഞ്ചൻ കഞ്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിർഗിസ്ഥാൻ ഇപ്പം കഞ്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് കഞ്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ കഞ്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിറുങ്ങിയിരിക്കും കഞ്ചൻ കിർഗിസ്ഥാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ സാധാരണ ഈ കഞ്ചാവൊക്കെ വളരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് വളരുന്നത് ഒരു കാട്ടിലൊക്കെ കരയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വളരുന്നത് മിലിറ്ററി എക്സൈസ് ആണ് ഇനി ലാമിട്ടി ലാമിട്ടി എക്സൈസ് ആരുമായിട്ടാണ് നടന്നത് സേഷ്യൽസ് ആയിട്ട് ആണോ നടന്നത് നമുക്കങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം ലാമിട്ടിക്ക് അത് മിട്ടി മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് വാക്കാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മി മണ്ണ് മണ്ണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെ കാണുന്നത് മണ്ണ് നമ്മൾ ഖനനം ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കടലിൻ്റെ തീരത്ത് സീ സീ ഷോറിൽ നിന്നാണ് സീ ഷോറിൽ നിന്നായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അല്ലേ സീ ഷെൽസ് അല്ലേ സീ ഷോറിൽ നിന്ന് എടുക്കുക മിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയാണ് ഇനി അടുത്തത് സൂര്യകിരൺ സൂര്യകിരൺ നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം നേപ്പാളിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധന്മാരുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ബുദ്ധന് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പം ഓറ അതായത് സൂര്യകിരണം പോലൊരു സാധനം തലയുടെ പുറകെ വരുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തെടുക്കാം സൂര്യകിരൺ സൂര്യകിരൺ നമ്മൾ മിലിറ്ററി എക്സൈസ് ആണ് നമുക്കത് എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ സൂര്യ റാൻ ഓടുക ഓടുന്നത് കഴിയക്കൂടാണ് നെക്സ്റ്റ് സിംബെക്സ് എക്സൈസ് സിംബെക്സ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിംബെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ എൻ എന്നെടുക്കുക എം എൽ എ എസ് ഐ എൻ എന്നെടുത്താൽ സിംഗപ്പൂർ എന്ന് കിട്ടും സിമ്മിന് വരാം സ്വിമ്മ് എന്നെടുക്കുക സ്വിമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നീങ്ങുന്നു അപ്പം നേവി എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഇൻഡോ കോർപ്പാറ്റ് ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ തമ്മിൽ നടന്നതാണ് ഈ കോർപ്പാറ്റ് കാർപ്പ് എന്നുള്ള മീൻ മൈൻ അപ്പോഴും അവിടെ കാണുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് അപ്പം നേവൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നൊമാദിക് എലിഫൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത് ആരുമായിട്ടാണ് നോക്കാം മംഗോളിയൻ ആരുമായിട്ടാണ് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എം ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടുക മോൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ മംഗോളിയ എം ഒ എൻ മംഗോളിയ അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എലിഫൻറ്റ് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയിലാണ് കാണുന്നത് അൽ നാഗ അൽ നാഗ നമ്മൾ ഒമാനുമായിട്ട് അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അൽ നാഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമാനുമായിട്ട് നടന്ന എക്സൈസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറേബ്യൻ രാജ്യമാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒമാൻ ആണെന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടും ഒമാൻ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പം ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ നാഗത്തിനെ ദൈവത്തെ പോലെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം നാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബഹുമാനം ഓം എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം നാഗങ്ങൾ കാണുന്നത് കരയിലാണ് അതുകൊണ്ട് മിലിറ്ററി എക്സൈസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയായിട്ട് നടന്ന മിലിറ്ററി എക്സൈസ് ആണ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ചൈന ഭായി ഭായി എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ അപ്പം ഇപ്പോഴല്ല നേരത്തെ അപ്പം ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഭായി ഭായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിലിറ്ററി ചൈനയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓസ് ഇൻഡെക്സ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യയും പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ
മദ്രാസുകൾ നോക്കിയായിരുന്നു പണ്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ രാജ്യ രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത് അതായത് കർണാടക തമിഴ്നാട് അല്ലേ കേരളം എന്ന് പറയും ആന്ധ്ര എന്ന് പറയുന്നത് പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നെടുക്കുക അപ്പം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഇന്ത്യ യു എസ് എ ജപ്പാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പം അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് എ ജപ്പാനാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത എക്സ് ഒരു എക്സൈസ് ആണ് ഇപ്സമർ എന്ന് പറയും ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത് പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ബ്രസീൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഇതിനകത്തൊരു മാറുണ്ട് എം എ ആർ മാരി അങ്ങനെ ഒരു മാരി ടൈം എക്സൈസ് ആണ് ഇക്കുവെർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സൈസ് ഇക്കുവെർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സൈസ് ആരുമായിട്ടൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഉള്ള ഇക്കുവെർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സൈസ് മാൽദ്വീപ്സുമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇക്കുവെർ എന്ന് പറയുന്ന മുക്കുവർ എന്ന് എടുക്കുക മുക്കുവർ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന സാധാരണ ഒരു ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിലിറ്ററി എക്സൈസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു